nombre es Manuel Area y les hablo desde la Universidad de La Laguna. Yo quisiera comenzar agradeciendo la invitación a los organizadores del primer Congreso Internacional Virtual de Humanidades Digitales darme la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas. El título que he puesto para esta conferencia es Las pedagogías de la escuela digital, de los libros a los entornos inteligentes. Bueno, supongo que muchos de ustedes ya conocen el concepto del de paréntesis Gutenberg. Es un término, un concepto que se ha impulsado el profesor Petit. Eh, básicamente, en pocas palabras, viene a decirnos que eh, lo que es la cultura impresa, la cultura de los últimos eh, siglos, de los últimos 500 años, creada a partir del invento de la imprenta de Gutenberg, Realmente eh, es un periodo histórico eh, coyuntural, eh, como él dice, a modo de metáfora, un paréntesis entre lo que ha sido la cultura oral e icónica desde el comienzo del Homo Sapiens a la recuperación de algún modo de esa cultura oral e icónica que representa eh, la llamada Internet, la llamada cultura digital que acaba de arrancar y no sabemos todavía el recorrido eh, histórico que puede tener. Otra forma de aproximarnos es pensar eh, esta confrontación o estos eh, puntos de vista distintos entre la cultura impresa y la cultura oral, icónica, digital que, que está comenzando como una metáfora entre lo que podría ser el conocimiento encerrado, empaquetado en objetos físicos, culturales. El ejemplo más claro es, evidentemente, eh, el libro, pero también otros objetos culturales eh, que empaquetan información han sido, en este siglo XX pasado, eh, las películas, las fotografías de papel, eh, los periódicos, etc., a lo que sería el concepto de conocimiento distribuido. Distribuido porque la información, como frente a, a la cultura empaquetada, está de algún modo eh, difusa, eh, eh, impulsada, a través de distintas tecnologías digitales. Desde un punto de vista más de análisis sociocultural, Podríamos hablar de esta confrontación no solo como un problema de empaquetamiento de información frente a eh, distribución eh, de conocimiento, sino que realmente lo que fue los dos últimos siglos de la cultura occidental ha sido un tiempo caracterizado o derivado de esa visión de los ilustrados franceses del siglo XVIII, donde eh, quisieron de algún modo eh, ilustrar, crear, digamos, un compendio de la cultura humana establecido en torno a eh, segmentos de conocimiento, saberes de algún modo que eran estables, que podían permanecer, como decía, en esos objetos culturales, que a la vez era una forma de acceso al mismo de tipo individual frente al concepto de posmodernidad más propio de, de esta última década, donde los saberes son cambiantes, son transparentes, están producidos socialmente, intercambiados, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos entonces en lo que es eh, las características o los nuevos atributos de esta cultura y conocimiento digital. En pocas palabras, eh, para no extenderme en demasiado. Vamos a ver, cambios relevantes, sustantivos, como digo, con relación a lo que eran las formas tradicionales, analógicas, de, sobre todo de la cultura impresa. En primer lugar, están cambiando, digamos, los lenguajes y sobre todo los formatos de representación del conocimiento y la información. Esto es algo muy notorio, evidente, que cualquier navegante, cualquier usuario de, de la red digital puede, puede perfectamente captar. Un elemento clave es el concepto de hipertextualidad, que toda la información está de algún modo organizada en red reticularmente. Está cobrando una fuerza tremenda eh, los formatos o la recuperación del lenguaje iconográfico y dentro de los mismos, sobre todo, el audiovisual. Están surgiendo conceptos nuevos en el modo de vehicular y conectar la información, como es el concepto de transmedia. La, la relevancia que cobran los llamados microcontenidos frente al libro o narración o relato largo o la gran película eh, de, de, mucho, de muchos minutos, cobra, como digo, relevancia y sobre todo eh, en la Internet lo que son eh, eso, contenidos muy pequeños que un usuario consume de forma rápida y breve. ¿no? El concepto de gamificación, de algún modo, uno debe eh, estar jugando, divirtiéndose, motivado con todo lo que hace en la red 
Y, y claro, un tercer elemento, formato, que también cobra fuerza y además yo creo que promete ser muy, muy potente hacia, a, a corto o medio plazo, son los que se conocen como los escenarios tridimensionales o de realidad eh, virtual, etc. Pero hay más cosas. Eh, entre ellas, por ejemplo, algo que está ocurriendo de, en estos últimos años es que eh, las formas o los eh, nuevos eh, mecanismos de producir información, de difundirla y de obtenerla o acceder a la misma también está cambiando. Las reglas de juego, como ahí aparece, eh, son distintas. Frente a, a lo que ocurría con la cultura impresa o la cultura cinematográfica, o de los medios de comunicación analógicos del siglo XX, donde los propietarios de los medios eran quienes de algún modo decidían, seleccionaban la información que se transmitía y, y el papel de los usuarios era consumirla. Hoy en día hablamos de una comunicación más multidireccional, o si quieren, eh, con una cierta naturaleza horizontal, ¿no? donde los usuarios somos los productores de información, además de los consumidores. ¿no? De ahí ese término que aparece como el prosumer, ¿no? un concepto ahí que mezcla esta idea de producir y consumir eh, por parte del mismo sujeto. Ha, cre ha crecido y está creciendo de forma exponencial el concepto de comunicación social en la red, en las redes sociales... Eh, el tema del copyright, copyleft, eh, la piratería, es decir, de algún modo lo que era eh, la propiedad intelectual que pertenecía, como digo, a los propietarios de los medios de comunicación en estos momentos está muy cuestionada y bueno, eh, sobre todo los jóvenes conciben ya que, esa, eh, que toda la información que se utiliza en, en la Internet de algún modo es accesible, gratuita, intercambiable, etc. El concepto de Open Data... Y sobre todo, y lo recuperaremos a lo mejor un poquito más tarde, es que, por desgracia, de algún modo, todo lo que hacemos en la red deja huella. Y por tanto, estamos expuestos a lo que pudiera ser la vigilancia de nuestras acciones en la Internet. ¿no? Gran hermano nos vigila, la metáfora ya, eh, ya conocida. Otro dato, y que tiene que ver con esto último, es el de que eh, los nuevos tiempos, la, el siglo XXI, representa un tiempo donde la economía se basa en la información. Es decir, la información se convierte en materia prima. Es decir, a diferencia del siglo XIX y del siglo XX, donde los sectores eh, industriales eh, económicamente en desarrollo eh, basaban eh, en la transformación de las materias primas de la naturaleza, petróleo, energías eléctricas, etc., Hoy en día eh, los sectores de crecimiento, desarrollo y demás tienen que ver mucho con lo que se conoce con la información. Y el concepto, que también está ahora muy en boga, del Big Data. Es decir, cada uno de nosotros, los usuarios, cada vez que consumimos tecnología, que hacemos eh, actividades en la red con los teléfonos móviles, con las tablets, con, con los eh, ordenadores portátiles, con cualquier cualquier tipo de tecnología, estamos dejando, como decía, huellas, una cantidad ingente de datos que, tratados eh, estadísticamente y mediante inteligencia artificial, ofrecen perfiles de consumidores, eh, perfiles de usuarios, y esos son, de algún modo, utilizados por las empresas para ofrecernos productos, para que consumamos y generemos, evidentemente, eh, productividad económica. Bueno, Ahí hay, como digo, eh, conceptos como el Big Data, la web semántica y sobre todo, y sobre todo a mí me gustaría también destacar el hecho de que la información, al no estar empaquetada, vinculada a un objeto físico, sino que está distribuida en la red, al ser algo intangible, su replicabilidad y su difusión es vírica, es como un gran virus que a partir de que se crea una, un bit, una unidad de información, cualquiera puede estar replicándolo, enviándolo por sus redes sociales y se multiplica, se multiplica eh, evidentemente la misma. Otros, otra característica muy importante de, de la nueva cultura digital tiene que ver con las nuevas interfaces o las nuevas formas donde los humanos nos comunicamos con las máquinas. En este sentido, fíjense, desde hace, eh, hace 30 o 40 años, cuando eh, los ordenadores empezaron a ser accesibles a la, a la población, la forma de comunicación, la interface, era dominar de algún modo los códigos del lenguaje BASIC o el lenguaje de programación. Es decir, la forma de comunicación era escribir textos para que la máquina eh, los interpretara. 
Hoy en día ya estamos en un tiempo donde estas interfaces son realmente... A, a, nos permiten utilizar todos los sentidos. El más evidente es el, el dedo, el táctil, eh, simplemente eh, cliqueando sobre ciertos iconos, las máquinas reaccionan. Es una forma de comunicación. Otros son los kinésicos, ¿no? Es decir, con el movimiento... Eh, ya las máquinas captan eh, nuestra, nuestros movimientos y reaccionan a las mismas. Pero además de las formas sensoriales o interface sensoriales, bien de escritura, eh, táctiles, de, de, de voz, de voz, hablarle a la máquina, eh, empiezan a aparecer conceptos como el de realidad aumentada, es decir, la superposición de información digitalizada sobre la propia realidad, pero lo que es más potente y que nombré antes que es el concepto de inmersión de un sujeto o la percepción que tiene un sujeto de estar en una realidad absolutamente virtual, construida tridimensionalmente por, por la tecnología. Esto, como apunté anteriormente, nos va a hacer cambiar enormemente la, las experiencias humanas con la información y el conocimiento, porque fíjense, ya no es solo que yo como sujeto accedo a información que está guardada, bien analógica o digitalmente, en un objeto ajeno a mí, sino que mi propio cerebro hace percibir y sentir experiencias como si estuviera en situaciones eh, o escenarios reales, cuando son, evidentemente, eh, artificiales. Otra idea importante, fíjense. Las máquinas, la tecnología en definitiva, cada vez es más inteligente, bueno, evidentemente el concepto inteligente es discutible o en qué medida es eh, similar a la humana, pero bueno, toman decisiones de forma autónoma sin que los humanos tengamos que intervenir ni decirle qué tienen que hacer. Este es, yo creo que algo eh, muy interesante, e insisto, que a medio, ya lo estamos viviendo, pero a medio o largo plazo tiene unas consecuencias tremendas sobre nuestra civilización humana. Es decir, las, uh, la tecnología toma decisiones de forma autónoma, por sí misma, ¿no? eh, sin nuestra intervención. Y por tanto, ahí podemos pensar en toda la ciencia ficción que se nos ocurra y hablar de temas como la robotización, la teletransportación de objetos, el concepto de computación cuántica, que ya empieza a ser una realidad y eso permitirá que las máquinas sean todavía mucho más veloces, eh, mucho más potentes en, en el intercambio de información que hagan entre ellas y, ¿por qué no?, pensar en algunos de de esos futuribles que nos ha ofrecido, digamos, eh, la literatura o nos eh, está ofreciendo la ciencia ficción a través del cine, etc. Y no poder hablar, por ejemplo, de una especie de, de tecnodependencia del ser humano de una organización social controlada y gestionada por las máquinas, Matrix, como, como era el nombre de, de aquella película. Otro dato que a mí me parece sustantivo que tengamos que pensar en un congreso como este de Humanidades Digitales, que es que cada vez los individuos, los sujetos, las personas, el homo sapiens, que somos eh, como animales, cada vez tenemos que compartir, digamos, o vivimos o experienciamos lo que son escenarios presenciales, empíricos, físicos, los tradicionales que hemos vivido como, como, como animales, como sujetos vivos de la naturaleza, pero con escenarios que están construidos, como decía, artificialmente, son virtuales. Y esto significa, de algún modo, que yo como ciudadano, como individuo, como sujeto, además de tener una presencialidad o tener una identidad como sujeto que vive en un entorno o medio ambiente físico, tengo que también tener una personalidad, una ciudadanía, de algún modo, que eh, tiene presencialidad en eso que se conoce como el ciberespacio. Y esta dualidad, esta, esta, esta experiencia híbrida que mezcla eh, lo natural con lo artificial, pues evidentemente me exige eh, nuevas competencias, nuevas capacidades, eh, nuevas formas de, de cómo actuar como sujeto humano, ¿no? Y esto, eh, insisto, está creciendo de forma exponencial en, en los últimos años. Ya, ya, los, ya no digo solo los niños, ¿no? desde el tiempo actual, niños y niñas, sino adolescentes y jóvenes lo vivencian de forma muy poderosa. ¿no? El grado de 
tecnodependencia o de utilización, si no quieren hablar de dependencia, en el altísimo grado de utilización de la tecnología para su vida cotidiana es tan grande que de algún modo eh, construyen su identidad y su eh, visibilidad como sujetos en función de cómo los demás lo van a percibir a través de las redes, sobre todo las redes sociales. ¿no? Y eso nos implica, pues ahí como aparecen algunas ideas, del de, eh, concepto de la bibliot gran biblioteca de, de Babel que representa Internet, eh, el concepto de comunicación constante desde que uno se levanta hasta que uno eh, se acuesta a través de las redes sociales, la, la pérdida de la privacidad. Este, este es un dato muy, muy importante. ¿eh? Es decir, eh, fíjese que lo nombré antes. A mayor uso de la máquina dejamos huella de nuestra actividad y, por tanto, cualquiera puede rastrearnos. ¿no? Por tanto, estamos expuestos, digamos, a, a, a ser de algún modo no sé, espiados, controlados, evidentemente, a través de las huellas digitales que vamos dejando. Y, y otra idea también que a mí me gustaría destacar es el concepto de yo cuantificado. Es decir, cada vez eh, los individuos estamos como más interesados o más eh, eh, atentos, digamos, a los datos que la propia tecnología eh, va generando de nosotros mismos. El ejemplo más claro muchas veces es esto, estos relojes eh, digitales o los propios móviles que tienen aplicaciones que nos miden el número de pasos que damos, eh, nuestra presión arterial, eh, eh, no sé. La idea es que ya el humano, el individuo, el ciudadano, no solo se define por sus características o comportamientos, digamos, globales, sino por una cantidad tremenda de datos concretos que va dejando y van siendo guardados en la tecnología, en las múltiples tecnologías. Por eso ese concepto de yo cuantificado. Bueno, en definitiva, como pueden imaginarse, este ha sido un breve, brevísimo repaso a la caracterización, o el punto de vista que yo veo de la caracterización, de lo que es la cultura y el conocimiento en estos nuevos formatos digitales del tiempo o de este comienzo del siglo XXI. Vamos a una segunda parte de la, de la conferencia. Bueno, todo esto que tiene que ver con, con nosotros, con los docentes, con los eh, educadores. Voy a detenerme, como les digo también de forma breve, como segunda parte, digamos, de mi exposición, en cómo, de algún modo, eh, los recursos, los materiales didácticos eh, que acompañan a la educación eh, sufren este proceso de transformación, por decirlo de algún modo. Y esto es hablar desde el libro impreso en la escuela, que sería el libro de texto, a lo que empieza a ser ya extendido en todos los ámbitos escolares, la creación de entornos de aprendizaje de naturaleza digital. Vamos a hacer un breve repaso. Vamos a ver, el origen, el origen sobre todo de, del libro impreso escolar o libro de texto. Miren, eh, normalmente lo, los historiadores educativos hacen referencia a que el origen viene del siglo XVI. ¿no? Hay una obra de un pedagogo eh, centroeuropeo, eh, Comenio, eh, que en su momento eh, creó, digamos, y con la fuerza que tenía en aquel momento la imprenta de Gutenberg, eh, editó lo que sería un primer libro para niños, o un primer libro que podríamos considerar didáctico, creado específicamente para transmitir información y facilitar la comprensión de la misma. Aunque hoy nos pueda parecer algo evidente y de sentido común, no lo fue tanto en aquel momento. ¿no? Esa obra se llamó el Orbis Sensualin Pictus y de algún modo lo que lo hizo distinto del resto de libros publicados impresos era, como digo, en primer lugar, que eh, estaba escrito en la lengua vernácula, mejor dicho, es, combinaba el texto escrito en latín, que era, digamos, la lengua oficial del conocimiento de la época, con la lengua vernácula. ¿Y esto por qué? Pues para facilitar el acceso y comprensión de los mensajes que venían en el libro. Y a la vez incorporó algo que hoy también nos parece absolutamente normal, pero en aquel tiempo no era eh, tan evidente, que fue la combinación de la imagen con la palabra que hubiera coherencia entre lo que se escribía de texto con lo que se veía a través de imágenes. Todo ello, como, como decía antes, estas pequeñas notas caracterizaron y de algún modo continuaron 
con eh, el posterior desarrollo de los materiales didácticos, ¿no? el, el facilitar la comprensión al receptor, al lector, de lo que se dice dentro de sus páginas. La siguiente evolución viene ya con el concepto de, o mejor más que el concepto, con la creación de la eh, escolaridad o de la escuela pública, nacional, eh, como un gran aparato, como una gran organización a gran escala para un país. Esto ocurre a mediados finales del siglo XIX y evidentemente a lo largo del siglo XX ha sido uno de los elementos claves sustantivos para la modernización, para el impulso, impulso tanto económico, cultural y social de cualquier eh, país, cualquier estado. ¿no? Es decir, la escuela como un organismo, organismo de alfabetización, de, eh, o sea, de dar cultura a toda la población. Y la escuela se crea, como digo yo, hacia finales del siglo XIX, se apoyó evidentemente en, en el objeto, digamos, cultural idiosincrásico de, de esa época, que era el libro impreso, pero lo adaptó, lo adaptó a, a sus necesidades. Es decir, necesitó, para que hubiera un currículum común, compartido, a, al alcance de todos, necesitó de un mismo libro, impreso en este caso de carácter escolar, que condensase toda la información que un alumno tenía que aprender eh, matemáticas, en lengua, en historia, y que también facilitara al profesor la posibilidad de enseñar todos esos contenidos. Y además cumplió una otra función social importante, que era que el, la escuela, la escuela y en particular los libros de texto de algún modo, ayudaban a tra la transmisión de las señas culturales nacionales. Es decir, fíjense, la escolaridad está vinculada con el nacimiento y el desarrollo de los estados modernos de los dos últimos siglos y por tanto se utilizó también la escolaridad como un mecanismo de concienciación nacional eh, de la ciudadanía propia de ese país. Esta idea todavía eh, persiste eh, en, eh, en muchas partes del planeta y muchas veces el, lo que se enseña, los contenidos, la simbología eh, que se incorpora de la cultura nacional de un país es motivo muchas veces de debate político. Pero bueno, recupero ideas que expresé antes. Fíjense, el libro de texto, eh, tal como lo conocemos, ¿no? de algún modo vendría a ser como una adaptación de lo que fue el modelo de la enciclopedia francesa del siglo XVIII. ¿Recuerdan que les decía yo aquello de la ilustración, de que eh, eh, trajo consigo el interés en condensar, en guardar, en sistematizar todo el conocimiento racional humano en un único libro con relación a ciertas disciplinas, matemáticas, filosofía, historia, ciencia, etcétera, y de algún modo los libros de texto imitan, como digo, el modelo de la enciclopedia francesa del siglo XVIII. Y eh, por eso hablamos de que el currículum actual escolar, y el desarrollado, como digo, en estos últimos años, de algún modo ha seguido un modelo organizativo en disciplinas, en una cierta desconexión fragmentada del saber en materias, en materias. Y, lógicamente, eso trajo también una cierta concepción de lo que era la enseñanza y el papel de los docentes. En el sentido de que el libro y el docente posee el conocimiento que el alumno tiene que adquirir y nuestro papel, nuestra tarea de algún modo docente, fundamentalmente, es enseñar, exponiendo el contenido, mostrándolo. Y la, el papel del alumno es, evidentemente, recibirlo y reproducirlo. Retomaré más adelante esta idea. ¿eh? Me parece muy importante para los educadores. ¿Dónde estamos? Hoy en día, ya en esta sociedad compleja, variante, líquida, como decía Bauman, en este tiempo eh, nos está exigiendo, y todos, yo creo, los informes internacionales, eh, los expertos, eh, los estudios, nos están diciendo que necesitamos para esta ciudadanía del siglo XXI, para esta ciudadanía de un mundo complejo eh, que interacciona entre tiempo real y, y tiempo virtual, nuevos saberes y competencias. Y esos nuevos saberes y competencias, de algún modo, no están necesariamente vinculados a los contenidos de las materias. Evidentemente es necesario el saber, el conocimiento, pero... Además del conocimiento, lo que es relevante es este nuevo concepto de competencia entendido como saber funcional. Es decir, que yo soy capaz de utilizar el conocimiento para resolver y actuar sobre la realidad para resolver problemas prácticos. 
Esta es una idea, insisto, que para docentes es muy poderosa y de algún modo impregna toda la filosofía, el pensamiento pedagógico de estas últimas décadas. Además de eh, mostrar, de exponer el conocimiento para ser adquirido por el estudiante, debemos de algún modo desarrollar en los mismos eh, las competencias para que puedan utilizarlo de modo funcional para resolver problemas. Y ya hay un abanico, digamos, de competencias o saberes que evidentemente se comparten, ¿no? que tenemos que de algún modo potenciar los eh, docentes. El que los alumnos aprendan o sepan resolver problemas prácticos, que sepan buscar la información y el conocimiento útil, útil para esos problemas, que sean capaces de eh, no asumir de modo acrítico, sino a contrario, mediante pensamiento y reflexión crítica, cualquier tipo de información que, que se le ofrezca, eh, sea expositivamente, sea en internet, que sepan construir ese conocimiento y lo sepan intercambiar de modo colaborativo con los demás, que sean capaces o tengan esa capacidad, esa potencialidad de expresarse en esos múltiples formatos que yo les nombré antes, no solo expresarse y comunicarse de modo textual, escrito, como hemos potenciado en la escuela hasta hace poco, sino a través también de imágenes, de iconografía, de lenguaje audiovisual, de sonidos, de hipertextos, de, de, de formatos transmedia. Estas nuevas formas de comunicación tienen que ser también eh, adquiridas y asumidas por, por el estudiante y, por tanto, es responsabilidad nuestra también de algún modo fomentarlas. Y evidentemente, en estos tiempos de cambio acelerado, constante y variable, una de las dificultades que tenemos es la capacidad de aprender a adaptarnos a, ese, a esas nuevas formas o a estas a situaciones cambiantes. Por tanto, eh, tenemos que de algún modo impulsar de algún modo que el alumnado siempre tenga una actitud positiva hacia la innovación que no sea solo capaz de adaptarse, sino también sea él un propio provocador o innovador de, de los cambios. Tercera parte. Vamos a ver la tercera parte, que es quizás eh, uno de los núcleos fundamentales de, de esta conferencia. Bueno, como docentes estamos viendo que la tecnología nos ha inundado, ha entrado en estos últimos 10 años en nuestros hogares, nos ha colonizado de algún modo en nuestra vida cotidiana, ya empleamos más eh, aparatos tecnológicos, insisto, en forma de tablet, de ordenador, de smartphone o teléfono móvil inteligente, que papeles. ¿no? Es decir, ya estamos más en, como digo, en, eh, en contacto diario y experiencial con la tecnología digital que con la cultura o la tecnología impresa de, del pasado. Y esto, que como digo, está ocurriendo desde hace 10 años en la sociedad en general y en particular en nuestros hogares, también empieza a ocurrir en los centros educativos y en particular en las aulas. De hecho, ya prácticamente eh, cualquier aula del sistema escolar de nuestro país, de mayor o menor medida, con mayor o menor conectividad, etcétera, etcétera, pero de algún modo la tecnología ya ha entrado en las aulas, ya está presente en el día a día cotidiano de nuestro quehacer docente. Sin embargo, el hecho de que esté la tecnología pedagógicamente no significa mucho. Vamos a, a intentar analizar. Yo lo que quisiera plantearles, destacarles, y de forma breve, es que el, el, la tecnología puede, usar, puede ser usada pedagógicamente de formas distintas. Igual que los libros. Los libros eh, no tienen un único modelo de enseñanza. Uno con un libro de texto puede desarrollar una pedagogía muy expositiva, de dar clase magistral, eh, lecciones y los alumnos eh, leer el libro y reproducir y aprender memorísticamente y, y, eh, para un examen, o puede utilizar los libros de, para hacer proyectos de trabajo, para que consulten eh, variedad de fuentes informativas y los alumnos construyan eh, su propio conocimiento. Bueno, pues de, del mismo modo, y esta es una idea que a mí me parece importante sustantiva desde un punto de vista educativo. El uso de una tecnología digital no implica necesariamente una pedagogía innovadora. Por eso les hablo, les planteo, de que detrás de, del uso de la tecnología escolar en la escuela existen planteamientos o modelos educativos o pedagógicos diferenciados. Y básicamente podríamos hablar de tres. De tres, ¿eh? yo creo que básicamente. Lo que sería la pedagogía 
el uso de la tecnología bajo un paraguas de pedagogía expositiva, un modelo de uso de la tecnología bajo, digamos, un enfoque de pedagogía activa y eh, el tercero de la pedagogía automatizada que tiene unas características bien distintas que ya nombraré. Vamos allá, a, 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 o voy a intentar eh, brevísimamente caracterizar cada uno de ellos. Vamos a ver, la pedagogía positiva eh, es la que conocemos, la que seguramente hemos desarrollado cuando éramos estudiantes, la que de algún modo, en mayor o menor medida, seguimos cultivando siendo ahora profesores, que consiste eh, en lo que decía anteriormente. Yo, profesor, docente, tengo el conocimiento y mi papel es mostrárselo, exponérselo a los estudiantes para que lo adquieran por recepción. Y es, ha sido, como digo, el paradigma dominante desde que existe la escuela, desde hace 200 años. Por eso, eh, la escuela cuando nace, como decía, en el siglo XIX, se vincula a empaquetar el conocimiento a través de un libro escolar eh, concreto. Empaquetar el conocimiento. Y la labor de, de ello es que el alumno obtiene el conocimiento interaccionando con ese material, con ese libro, o manual, o los apuntes, y de algún modo, para aprenderlo, tiene que recibirlo, apropiárselo y de algún modo memorizarlo. Bueno, conocen ya sobradamente eh, eh, lo que es la pedagogía expositiva, pero es el paradigma dominante. Y esto, como digo, lo hemos visto muy claro eh, con los libros de texto, pero de algún modo, y esto es lo que yo quisiera destacarles, también ocurre que con la tecnología se reproduce este modelo pedagógico de enseñanza por exposición y aprendizaje por recepción. Ejemplos de ello, simplemente los nombro para no sé, que estén atentos a los últimos. El concepto del libro de texto o texto multimedia. En el fondo, no es más que el libro de texto de papel trasladado a las pantallas, incorporando, lógicamente, algunos elementos de interactividad, de que al pulsar aparece un vídeo o eh, al cliquear se va a otra página. Pero en el fondo, en el fondo, no es más que el libro de texto donde se condensa el saber, las actividades o las propuestas de ejemplos que un alumno tiene que aprender, ¿no? Solo que, como digo, en vez de hacerlo a través del paso de páginas de papel, lo hace a través de una tablet o de un ordenador. El concepto de aulas virtuales o Learning Management System, ¿no? los LMS. Fíjense, esto se ha extendido, bueno, en la enseñanza universitaria eh, enormemente, cualquier docente asignatura tiene su aula virtual, de algún modo en la educación secundaria también eh, ocurre, y en el fondo, si uno analiza eh, qué, cómo están organizadas, cómo funcionan pedagógicamente esas aulas virtuales, verá que son fundamentalmente depósitos de objetos informativos. Es decir, las aulas virtuales, eh, no siempre, eh, pero en la mayor parte de los casos, utilizan este modelo de pedagogía expositiva que se caracteriza en que yo al estudiante le pongo en el aula virtual el PDF que tiene que leer. Le pongo la presentación multimedia o PowerPoint o eh, como ustedes quieran que tiene que visualizar. Vídeos, fíjese, a veces eh, uno piensa que incorporando vídeos eh, está haciendo eh, cosas muy innovadoras. Bueno, pues evidentemente al principio para un estudiante si deja de leer y ve un vídeo pues le resulta atractivo. Pero si cargamos un aula virtual de muchos vídeos, en el fondo estamos reproduciendo, como digo, la exposición. Solo que en vez de eh, recibir la información en formato texto, la recibe eh, en formato audiovisual. Otro tema son las pizarras digitales interactivas, <ríe> tecnología que el profesor utiliza en el aula para hacer lo que hace <coughs> muchas veces, dar lecciones magistrales, con mayor interactividad, proyectando multimedia, pero no deja de ser pedagogía expositiva. El concepto de videolecciones, este es el, eh, lo que ustedes están viendo ahora es una videolección grande, una conferencia grabada, pero no deja de ser exposición, una lección magistral, ¿no? Y evidentemente los llamados e-books educativos, eh, que son similares a los libros de texto multimedia, y las plataformas que se ofertan comercialmente o, o por parte de instituciones educativas, donde se ofertan materiales didácticos de naturaleza digital, pero que no dejan de ser también, como digo, objetos que empaquetan información formato texto, en formato multimedia o en formato eh, audiovisual, pero objetos que empaquetan información y su papel es exponer, mostrar el contenido. 
Con esto no estoy diciendo que, que todo ello habría que desterrarlo, simplemente uno tiene que tomar conciencia que este tipo, este tipo o modo de forma de utilizar la tecnología subyace, como digo, un modelo de enseñanza eh, tradicional. Frente a ello se habla de un paradigma eh, alternativo, ¿no? que vendría a ser que yo como estudiante no recibo la información a través de un objeto eh, que empaqueta la misma, sino que eh, se me plantea que yo tengo que desarrollar actividades, acciones en el conjunto del ciberespacio para yo obtener ese conocimiento. En definitiva, viene a ser la idea del aprendizaje experiencial o aprendizaje activo. A través de hacer cosas, yo obtengo, como digo, el saber. Vamos a, a, a comentarlo. A ver, esto del aprendizaje experiencial o activo a través del ciberespacio realmente hunde sus raíces, no en una nueva teoría pedagógica. Es interesante esto, ¿eh? No es, en el fondo, la pedagogía no es nueva. Proviene de lo que se llamaba, la, no sé, la pedagogía activa de la escuela nueva y moderna, eh, formulada por pedagogos, pedagogas, psicólogos, psicólogas, eh, de hace casi 100 años. Fíjense, es estas ideas básicas que nos están eh, enunciando las llamadas pedagogías emergentes con tecnología, en el fondo provienen de ideas que eh, señores y señoras como Dewey, Montessori, De Crolli, Piaget, eh, Vygotsky, Frenet, Freire, más recientemente, formularon, como digo, hace décadas atrás. Eh, entre ellas, pues que uno aprende a partir de la experiencia, a aprende a partir de lo que hace, a la vez que es el sujeto el que construye el, el saber, la información, no la recibe y la almacena. Que a la vez, en la medida de lo posible, los educadores debemos adaptar o adecuar o personalizar eh, a las características de cada sujeto o grupo de sujetos en eh, la educación. Que el aprendizaje no solo es individual, sino también colectivo, social, basado en el intercambio, en la interacción comunicativa entre los estudiantes. Y otra idea muy importante es que eh, el formato, digamos, para embarcar y organizar las actividades de aprendizaje tendría que ser a través de grandes proyectos que el alumnado tiene que abordar y construir, como digo, de forma individual o, o, y, colectiva, y colectiva. Vamos a, a seguir analizando. Fíjense, estas ideas con tecnología, significaría pues que un, utilizo la tecnología no tanto para mostrarles la información, sino para que el alumnado eh, desarrolle actividades, acciones con esa tecnología. Y por eso eh, hablamos de eh, entornos, que tenemos que crear eh, quizás entornos en la red donde el alumno accede y son muy flexibles, muy abiertos, donde el alumno tiene que, eh, digamos, eh, ir actuando de algún modo guiados, pero siempre con cierta flexibilidad. Y la otra idea clave que yo creo que es eh, la más sustantiva y distintiva de este enfoque de, de aprendizaje o de pedagogía activa es que el estudiante es realmente el creador de los contenidos digitales, no es el mero receptor de los mismos. Creador, constructor, de, de, del conocimiento y lo empaqueta él en eh, objetos digitales. Evidentemente, estos principios pedagógicos necesitan metodologías didácticas para el aula eh, distintas. ¿no? Y ahí he puesto simplemente un recorrido de alguna de ellas. ¿no? El aprendizaje por proyectos, apoyados en los TIC, yo creo que es uno de los métodos más, en estos momentos, eh, más interesantes y de algún modo que más se están divulgando. El concepto de aula al revés, o conocido también como Flipper Classroom, no voy a explicar en qué consiste, creo que ya hay muchos textos, conferencias que lo, que lo hacen, el concepto de aprendizaje por tareas, los espacios maker, la robótica eh, y también el de algún modo el pensamiento computacional eh, que lo acompaña y bueno, como ven hay un abanico enorme de, de posibilidades metodológicas de la tecnología. Voy a abordar ahora el tercero. El tercero eh, ya no es tanto formas de organizar la educación o la didáctica o la enseñanza en el aula, sino es una pedagogía que de algún modo eh, surge de forma paralela a las otras dos. Frente a la pedagogía expositiva, la activa, ahora hablaríamos de una que pudiéramos entender como, eh, o denominar como pedagogía automatizada. Básicamente, ¿en qué consiste? 
Pues consiste en que la tecnología se está volviendo tan inteligente, tan autónoma, que realmente uno no necesita un docente para poder aprender, sino consiste en que yo estudiante interactúo directamente con la tecnología y de algún modo la propia tecnología se convierte en el profesor. Y esto, que todavía es muy incipiente, empieza a ocurrir y seguramente a medio o largo plazo va a tener mayor recorrido y, y, y desarrollo. Por eso hablamos hoy de conceptos, simplemente los enumero para que los conozcan, ¿no? eh, que es el concepto de inteligencia artificial educativa. El, ¿Cómo funciona esto? Pues el Big Data, que ya nombré antes, eh, muchas máquinas a través de los LMS, de los aulas virtuales, están recopilando información del comportamiento y conductas de los individuos. Eso configura una gran base eh, de datos y podemos establecer, y estamos ya en, en líneas de establecer ya de algún modo, <coughs> modelos o patrones de comportamiento educativo del alumnado. <coughs> Teniendo establecidos esos patrones, podremos de algún modo empezar a pensar en que según el modo de conducta del estudiante a través de la máquina, ésta, al tener almacenados determinados eh, modelos, puede adaptar el contenido o las actividades que se le proponen a las características, a ese comportamiento particular del estudiante. Y otra idea muy importante es que las propias máquinas aprenden unas de otras. Fíjense, esto eh, pensábamos que era solo una característica del Homo sapiens, pero evidentemente eh, ya el, la inteligencia artificial se está desarrollando de tal modo, de tal intensidad, que entre las propias eh, máquinas pueden intercambiar cosas que aprenden unas con otras. Evidentemente a mí también se me escapa y yo simplemente lo nombro. Ejemplos de lo que hay ahora. Yo destacaría de lo que tenemos aquí fundamentalmente el concepto de sistema tutorial inteligente, analíticas del aprendizaje, los entornos adaptativos y que tiene que ver con esto que estaba enunciando de la personalización del aprendizaje. Es decir, las, la máquina en función de lo que hace el estudiante, individuo, va guardando sus datos, los va comparando y contrastando con patrones que, o modelos de estudiante que tiene almacenados y adapta. Le, esto significa que eh, organizando un curso bajo esta lógica, un curso, un entorno formativo online, no todos los estudiantes van a ver lo mismo, se van a encontrar lo mismo. Va a haber interfaces distintas, con propuestas de actividades, de contenidos, etcétera, etcétera, distintos. Bueno, esto está, digamos, en pañales todavía, pero eh, tarde o temprano irá llegando a nuestra práctica educativa. Concluyendo, y para no alargarme ya más, yo creo que ya es suficiente. Vamos a ver, más que darles respuestas, les voy a formular preguntas ¿no? para, para el debate. Yo creo que todo esto... Lo que nos lleva, es decir, ese contexto de cambio sociocultural tan importante que, se, que, que produce la tecnología digital con relación a la cultura impresa analógica, ¿no? que ya lo nombré antes. Todo esto de las nuevas pedagogías que están surgiendo con la inteligencia artificial, con los modelos más activos de aprendizaje, etc. Yo creo que el problema, el gran reto que tenemos los educadores, y en particular de las humanidades, no es solo incorporar la tecnología, la PDI, o sea, la pizarra digital interactiva, la internet, el tablet o el smartphone o los ordenadores, incorporarlos a lo que ya hacemos, al modo que hemos trabajado tradicionalmente cambiando el, el soporte tecnológico, cambiando el soporte papel por soporte digital. No, para mí creo que ese no es el problema. El problema está en cómo replantearnos, cómo reinventar de algún modo la escuela, la enseñanza y la profesionalidad del docente en este nuevo tiempo digital. No es solo hacer pequeñas innovaciones con tecnología, sino es cambiar, como digo, reinventar de modo profundo todo, eh, todo el concepto de escolaridad y evidentemente nos afecta a nuestra profesionalidad. Algunas ideas, por eso yo les decía que voy a acabar con preguntas. Bueno, si la sociedad está cambiando de forma tan radical, ¿qué significa ser un sujeto culto y alfabeto en este marco, en este nuevo tiempo eh, dominado por la tecnología digital del siglo XXI. Evidentemente ya no puede seguir, eh, podemos definir persona alfabeta solo aquella que domina la lectoescritura de textos escritos, sino que leer y escribir hoy en día tiene que ser bien distinto. Hacer hipertextos, transmedia, eh, audiovisuales, etcétera. 
eh, a la vez ser culto y alfabeto no solo es decodificar lo que está empaquetado en obras, en objetos tangibles, libros, películas o, o discos, sino saber manejarse y recuperar la información distribuida y, y, difund y difundida por Internet. Bueno, es una pregunta que mucha gente, muchos educadores nos planteamos y la lanzo ahí. ¿Cuál es el nuevo tipo de alfabetización para ser un ciudadano culto e integrado en la sociedad digital? Evidentemente, en la siguiente pregunta es, bueno, si hay que reinventar la escuela, tendremos que también cambiar de modo profundo el currículum. El currículum que hemos tenido y tenemos, como dije antes, está derivado del modelo o de la concepción enciclopedista del conocimiento. Y esto tiene ya dos siglos. Bueno, ¿cómo debe ser ¿Qué nuevo currículum necesitamos para formar a ese alumnado como un ciudadano o ciudadana autónomo, culto y crítico para que tenga o se desenvuelva exitosamente en esta complejidad de la sociedad digital? Otra, otra pregunta, una tercera que les lanzo, es, bueno, y, y todo eso, ¿cómo transformamos el escenario, el aula, el espacio ese acotado que diariamente nos encontramos un grupo de estudiantes y el profesor. Ya no podemos seguir solo, como digo, basado en esta idea del aula como un escenario cerrado, cerrado donde solo eh, uno obtiene experiencias de aprendizaje en el interior del mismo, sino que la tecnología eh, tiene la gran posibilidad y potencialidad de abrirnos al ciberespacio, de abrirnos y comunicarnos eh, con los demás estando físicamente en un determinado sitio, pero nos permite de algún modo ser ubicuos, ¿no? ubicuos eh, a través de la misma. Y eso, la respuesta evidentemente tiene que ver con las metodologías activas de aprendizaje, aquellas que nombré antes de aprendizaje por proyectos, por tareas, espacios maker, robótica, pensamiento computacional, eh, gamificación, etc. Eh, dejo ahí planteada la pregunta. Y evidentemente acabaré con la última. Bueno, y todo esto, ¿cómo nos afecta a nosotros los profesores, a los docentes? Eh, ¿Cuáles son esas nuevas funciones? Esa es la, la pregunta. Hay eh, expertos que ya hablan de que ya no podemos ser reproductores o gestores de las páginas que vienen en un libro. Esto ha funcionado hasta hace poco. Pero si hablamos de manejarnos, aprender y desarrollar experiencias y competencias como ciudadanía culta del ciberespacio, pues evidentemente tendremos que empezar a plantearnos que nuestras funciones docentes eh, tienen que ver con el diseño y gestión de entornos digitales de aprendizaje, de plataformas online que, que hay que o bien construir o bien, eh, como digo, manejar construidas por otros. Pero también, de algún modo, tenemos que ser sujetos o profesores o docentes que seamos capaces de crear conocimiento en formato digital. En, igual que les vamos a pedir a los estudiantes que lo hagan eh, multimedia, en transmedia, en hipertextos o en audiovisuales, nosotros tenemos que de algún modo dominar también y tener esa competencia. Y lógicamente, si la comunicación hoy en día no solo ocurre en espacios físicos presenciales, sino también continúa de algún modo en los entornos de aprendizaje virtuales, tendremos que aprender a tutorizar a nuestros estudiantes y comunicarnos con ellos en línea. Como ven, los retos son enormes y, y evidentemente yo sé que es un tiempo complejo, eh, difícil, que obliga, obliga a reconversiones personales, profesionales, y organizativas de la escuela importantes, pero yo creo que tienen el gran atractivo de eh, abrirnos a un nuevo escenario y posibilidades para la, la educación en general y en particular para nosotros los docentes. Y bueno, ahí dejo planteadas estas preguntas y nada más, agradecer enormemente a los organizadores de, de este congreso la posibilidad, como les decía, de poder ofrecerles algunas ideas al respecto. Y nada más, mi nombre, como les dije, Manuel Area y de, hablo desde la Universidad de La Laguna. Pues muchas gracias.